kidnapping, viol, vol armé, décapitalisation des familles et fuite des cerveaux, telles sont les graves conséquences du phénomène de l'insécurité et du grand banditisme dans le pays. Une situation qui met à bout de souffle tous les citoyens, ou presque, a déploré le coordonnateur du collectif 4 décembre, Jean-Robert Organ, qui dénonce l'inaction des autorités face aux bandits armés. La ville, oui, de terreur, d'après le monde, qui vient dans le pays, d'après le monde, qui a du stress, qui a du travail de planer, d'après le monde, qui a pris le but, qui a parlé dans le sud, qui a parlé dans le nord, et que le parti du c'est tout à l'heure, jamais côté que le contient que les groupes armés qui étaient là. Ce n'est pas une façon pour le pays qui a bossé, ce n'est pas une façon pour le pays qui a bossé, ce n'est pas une façon pour le pays qui a créé aucun espoir, ce n'est pas une façon pour le pays qui a créé aucune entreprise pour éliminer les misères de la ville. Cette marche doit être un grand rendez-vous citoyen pour dire non aux actes de banditisme dans le pays et appeler les autorités à poser des actions concrètes pour résoudre ce problème. Jean-Robert Organ appelle particulièrement les victimes du kidnapping et les familles endeuillées par les actions criminelles à prendre part à cette activité pour exprimer leur frustration. Vous décidez que vous ne continuer à que vous maïs de c'est nous qui pleurons, ça pour nous dire, pour nous défendre nous, pour nous défendre la famille nous, pour nous défendre le pays nous, pour nous défendre l'avenir nous. Et dans ce sens, nous sommes pour faire une méga manifestation pour tout le monde qui est là, pour nous sortir pour nous, pour nous aider, 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 Planification. Planification de, de marche et que les marches a dépendent de présence de tout le monde. Plusieurs membres de structures politiques et de la société civile annoncent leur participation à la grande marche prévue pour le mardi 29 mars prochain contre l'insécurité. C'est le cas du président de l'Association des propriétaires et chauffeurs d'Haïti, Change Méhu, qualifiant de kidnapping d'État les cas d'enlèvement enregistrés dans le pays. Le syndicaliste appelle les chauffeurs du transport en commun à chômer le 29 mars prochain en vue d'être présents à la marche. Le mouvement 29, c'est concerné tout le peuple haïtien en général. Tout le monde là, dans nos types, nous avons sorti de tête, nous. Pour nous dire que c'est kidnappé, nous ne sommes pas capables encore. Mais c'est l'État, nous-mêmes nous disons que c'est un kidnapping d'État. Ce n'est pas un autre syndicat, ce n'est pas un autre syndicat. Tout tolérance, c'est parce que nous sommes dirigeants, nous sommes tolérés, nous sommes capables de faire ça. Mais nous sommes tous les transporteurs. 29 ça, on ne peut pas faire ça. Nous sommes venus à la présentation. Parce que nous sommes trop. Tout le monde qui va venir, mais si c'est vous qui avez fait la machine, nous sommes venus à la présentation. 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 Et c'est seulement pour nous donner la solidarité tout le monde. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme n'écarte pas la possibilité qu'il y ait trois journées de grève à la suite de la marche prévue pour le 29 mars prochain en vue de contraindre les autorités à prendre des dispositions pour enrayer le phénomène de l'insécurité dans le pays. Arnel Rémy annonce des pourparlers avec d'autres secteurs de la vie nationale pour décider de la tenue de ce mouvement de grève. Je dis situation compliquée et catastrophique nous obligeons à prendre responsabilité comme acteur en dans la société civile pour nous dire rien dans les deux pouvoir. Il n'y a pas qu'à assurer la sécurité de la population, il est supposé pas de Il faut dire que toutes les dispositions sont déjà adoptées par les initiateurs en partenariat avec la police nationale pour le bon déroulement de cette marche citoyenne contre l'insécurité dans le pays.
Les initiateurs espèrent une large participation de la population afin d'envoyer un signal clair aux autorités devant ce fléau qui menace l'existence même du pays. Wescoline Aristilde et Christian Aristide pour Zoom IT News.